بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو پچھلی ویڈیو میں تفصیلی حقیقت ٹی وی نے بتایا کہ کس طرح فضل و رحمان افغان طالبان کو ہمیشہ سے دھوکہ دیا انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم فضل و رحمان پر کبھی اعتبار نہیں کریں گے نہ مذاکراتی ٹیم میں حصہ رکھیں گے اور عمران خان کو بیسیکلی انہوں نے ٹیم کا حصہ بنایا اور کہا کہ ہم ان پر اعتبار کرتے اسی لیے وہ پاکستان بھی آئے لیکن اب جو صورت حال خطرناک آ رہی ہے جس کا صرف ایک ڈیڑھ لائن میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے فضل الرحمان جھنڈا لے کر آیا افغان طالبان اس پر ہو سکتا آنے والے وقت میں ایک بڑا سالڈ کو رد عمل دینے جا رہے ہیں لیکن خبر اتنی زیادہ خطرناک ہے کہ انڈیا اب یہ جو فٹیج آئی تھی یہ بیسیکلی پلان یہ تھا کہ آپ نے ایک فٹیج ریلیز کروانی ہے اور فٹیج ریلیز کروا کر پاکستان کی میڈیا پر بھی چل گئی اور انڈیا اب اس کو استعمال کرنے جا رہا ہے ایف اے ٹی ایف کے اندر اور پاکستان کے لیے پوری کوشش کرے گا کہ جو نیکسٹ اجلاس ہے اس میں یہ بتائے کہ دیکھیے دہشت گردوں کا گڑھ آپ کا کیپٹل ہے اور پاکستان دہشت گردوں کے ساتھ ہے کیونکہ ابھی انٹرنیشنل لیول پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا گیا ان کا نام لسٹ سے نہیں نکالا گیا دہشت گرد آرگنائزیشن سے ان کا نام ابھی سٹل وہی ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتے ان کو ویزا نہیں دیا جا سکتا یہ جو آپ کو مختلف ممالک کے اندر یہ وزٹ کرتے نظر آتا کوئی پاسپورٹ کوئی ایسی چیز نہیں اب انڈیا استعمال کرنے جا رہا اس فٹیج کو اور یہ فضل و رحمان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے فٹیج دکھانی ہے جھنڈے آئے ہر جگہ پھیلے اب یہ ایف اے ٹی ایف کے اندر جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں پاکستان نے یہ جھنڈے استعمال کیے اور یہاں پر افغان طالبان کہاں پر پہنچ چکے ہیں اسلام آباد کے اندر ایک آپ مذاکرات کے لیے آئے وہ الگ چیز ہے وہاں پر تو ڈیوڈ کیمپ بھی جا رہے تھے امریکہ میں لیکن آپ کے یہاں پر پیدا ہونا اور یہ بیسیکلی دکھایا جاتا ہے انصار الاسلام کی فٹیجز یوز کریں گے اور اس کے بعد یہ جھنڈوں کی یوز کر کے کہیں گے کہ دیکھیں ابھی تک یہ یہاں پر پہنچے دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کبھی بھی یاد رکھیے گا تحریک طالبان اور افغان طالبان ان کو کبھی الگ نہیں کرتا یہ تو الحمدللہ ہم پاکستانیوں کو سمجھ آئی ہے بڑے عرصے کے بعد اور لوگوں کو بڑی دیر بعد سمجھ آئی ہے کہ افغان طالبان الگ ہیں اور پاکستانی طالبان الگ ہیں آپ اندازہ کریں کہ جو تحریک طالبان والے ہیں انہوں نے فضل الرحمان کی پارٹی پر اور اے ایم پی پر بڑے حملے کیے اس کے بعد فضل الرحمان نے افغان طالبان کو فساد قرار دیا کہ جو افغانستان میں ہو رہا وہ ایک فساد ہے اس کے بعد جا کر تحریک طالبان والوں نے فضل الرحمان کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ جو باقی جتنے حملے ہوئے فوج پر اور یہ تمام لوگوں پر ہوا یوں تھا کہ مشرف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈبل کراس کریں یہ افغان طالبان کی مدد کرتے امریکہ الزام لگاتا رہا ہمیشہ لیکن جو تحریک طالبان والے تھے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ملا عمر نے کہا تھا حکیم اللہ مسعود کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ واقعی ہی جہاد ہے تو تم پاکستانیوں کو نہ مارو یہ پاکستانی جیسے بھی ہیں یہ مسلمان ہے جب ملا عمر سے کہا گیا کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر آپ کی اوپنلی سپورٹ نہیں ہو رہی تو انہوں نے یہ بات کہی کہ افغانستان اگر میرا گھر ہے تو میرا گھر پاکستان بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ایک گھر اگر کوئی غلطی کرے گا تو میں وہاں پر جا کر ان کو پنش کروں گا میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا وہ میرا دوسرا گھر ہے میں کبھی بھی جا کر وہاں پر وہاں کے لوگوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ حرام ہے اور اسلام اس کو منع کرتا ہے اب یہ صورت حال بیسیکلی پیدا ہو گئی تھی فضل الرحمان کے لیے انہوں نے ٹی ٹی پی والوں کا ساتھ دیا کیونکہ ریانا تو ادھر ہی تھا ڈیرا غازی خان تک یہ جانے کے قابل نہیں تھے جب تک انہوں نے افغان طالبان کو چھوڑ کر تحریک طالبان کی بیت نہیں کی پھر یہ صورت حال بھی ہوئی کہ حکیم اللہ محسود فضل الرحمان کے پاؤں دباتا رہا یہاں پر یہ صورت حال دنیا کو نہیں پتا کہ یہ الگ ہے دنیا ان کو ایک بنا کر پیش کرتی ہے جب افغان طالبان سے مذاکرات کا وقت آیا تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے ایک بڑا خوبصورت لیٹر جاری کیا اور اس میں کہا کہ دنیا ہم پر جھوٹے الزام لگاتی رہی ہم نے ان مصوموں کو مار دیا ان کو مار دیا انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہم نے موقع ضائع کیے صرف اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا اسی لیے تو آج ان کو وکٹری ملی ہے وہ کہتے کہ ایک ایسے ایسے موقع ہمارے پاس سامنے آئے جس کے اندر بہت سارے لوگ امریکی عہدے دار اور ہمارے دشمن موجود تھے لیکن ہم نے حملہ نہیں کیا صرف اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہاں پر معصوم لوگ مر سکتے تھے اور یہ وجہ تھی کہ ہم نے بہت ساری اس جنگ کو طویل لیتے گئے اگر ہم مارتے جاتے تو عام لوگوں کا بھی اس میں نقصان ہوتا آپ بتائیں یہ وجہ نہ ہوتی تو کیا افغان طالبان جیتے وہ وہاں پر جیتے پاکستانی طالبان کیوں ہارے حق پر نہی
अब फजल रहमान ने जो खेल खेला वो इंडिया के कहने पर खेला जब अफगान तालिबान पाकिस्तान आए थे तो उसके बाद जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्टिंग की उसने कभी भी नहीं कहा अफगान तालिबान वो खाली कहते हैं तालिबान वो ये वर्ड बेसिकली यूज करते हैं अब सूरत हाल इनके लिए भी इसी तरह की पैदा होगी अब दुनिया को ही दिखाया जाएगा कि पाकिस्तान के हब में ये हो रहा है और आईएसआई बेबस है एयरफोर्स बेबस है फौज बेबस है इमरान खान बेबस है और इनको एफ में ब्लैक लिस्ट किया जाए क्योंकि ये अभी तक दहशत गर्दों की आमाज गाह है और यहाँ से निकल नहीं सके सो सोच लीजिए फजल रहमान ने एक तीर से एक दो तीन चार पांच पांच शिकार किए हर तरफ पाकिस्तान को रसवा करने की कोशिश की लेकिन इस वक्त कसूर रियासत का है क्यों आपने हामिद मीर जैसों को जहाजों में बिठाया उनको गिरफ्तार नहीं किया और फिर फजल रहमान जैसे इबलीस के चेलों को आपने गिरफ्तार नहीं किया और आज हालत यह है कि पाकिस्तान इस जैसे दहशत गर्द की वजह से ब्लैक लिस्ट होने के सर पर आकर खड़ा है दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें